Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors aujourd'hui, euh, petit haul N et A. Donc euh, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé ce matin donc, au magasin N. Et je voulais vous montrer également ce que j'ai trouvé les 2-3 petites bricoles au magasin A. Donc c'est parti tout de suite. Donc j'ai commencé avec euh, des choses qui n'ont rien à voir avec le scrap. Euh, il fallait que je me rachète un drap euh, pour mon lit. Donc ces choses faites, euh, je l'ai trouvé à 6,50€. Donc le draus pour deux personnes. Voilà. Donc c'est un draus euh, qui est indiqué 100% coton. Euh, de couleur beige. Moi ça me va très bien. Ensuite, ce qui n'était pas scrap non plus, je me suis trouvé des lots de piles comme ça. Donc là c'est des AAA. Donc c'est des R03. Donc il y en a 10, et donc les 10 piles comme ça m'ont coûté 1,75€, voilà. Et j'ai également trouvé des AA, donc j'en ai trouvé 10 également, à 1,75€ aussi, voilà. Pour le non-scrap, je me suis trouvé aussi des pinceaux de deux tailles différentes. Voilà. Donc celui-là, il m'a coûté 69 centimes. Et j'ai également trouvé celui-ci. Donc un peu plus gros. Et je l'ai trouvé à 89 centimes. Voilà. Et je crois que le nom scrap, euh, il y avait tout. Ensuite, je me suis trouvé ce pochoir. Donc, ils appellent ça adhésif. Donc, pochoir adhésif. Voilà, donc on peut faire un tipi avec un message. Donc, sur vêtements ou autre. Ça m'a coûté 99 centimes. Et j'ai également trouvé ce pochoir là. Avec le thème ananas. Voilà, hein, 1,20€. Avec le mot welcome. Voilà. Donc je l'ai trouvé assez sympa pour euh, des vêtements ou pour du scrap. Ça peut être sympathique. Voilà. Ensuite, toujours avec le nom scrap, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer ce petit cadenas que je me suis pris pour mon travail. Voilà. Et ça le mettait à 50 ou 58 centimes le cadenas. Voilà. Ensuite, ce qui est scrap, que j'ai été surprise de trouver, euh, je me suis trouvé cette perforatrice. Euh, donc apparemment, il y a trois fonctionnements. Euh, je vous avouerai que je n'y ai pas trop étudié. J'ai vu, donc je l'ai acheté. Je ne l'ai pas trouvé trop cher à 2,99€. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Il euh, va falloir que je teste. Donc si jamais quelqu'un passe par là et... Euh celle-ci ou une autre de cette marque là et eh ben n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez si c'est bien ou pas voilà euh, base de système de poinçons à bordure interchangeable d'accord donc apparemment il y a... je peux interchanger au niveau perforation bah écoutez je testerai et puis bah je, je vous redirai ça moi ce qui me l'a fait prendre voilà c'est le c'est le prix hein. autant être honnête 2,99€, donc pourquoi pas essayer. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé ceci. Euh, donc, dans le magasin N. Il euh, y avait que cette couleur-là, ce qui m'a semblé avoir vu dans un haul, il y avait du marron. Moi, je n'ai trouvé que du blanc. Donc, euh, je sais pas. faut voir ce que, ce que ça vaut. Je sais vraiment pas. C'est des, des petits rouleaux. Alors, attendez. D'une main, c'est pas simple. Voilà, c'est des petits rouleaux comme ça. Donc, à voir pour faire des fleurs, des nœuds avec, je sais pas. Je testerai, puis je, je vous redirai euh, plus tard ce que, ça, ce que ça a donné. Donc voilà, euh, la boîte comme ça, je ne euh, sais pas. Il n'y a pas de prix. Euh, je sais même pas combien j'ai payé ça. Je pense que ça ne va pas être une somme astronomique. Qu'est-ce que ça met Color, white, 12 pièces. 
Je sais pas. Euh, franchement, euh, je sais pas du tout le prix. Je pourrais vraiment pas vous dire, mais voilà, ça m'a paru intéressant au niveau quantité. Ensuite, je me suis trouvé alors des stickers comme ça. Je les ai trouvés assez sympas. Ça m'a coûté 59 centimes. Je me suis trouvé des stickers comme ça également. Voilà, donc son, euh, broteur, etc. à ah, boys, à 59 centimes également. Voilà. Je me suis trouvé celui-ci également. Je les ai trouvés assez sympas aussi. Avec la flèche, enfin les flèches, le cœur, les petits messages. Donc il y a 20 pièces. Ça me l'a mis à 1,20€. Et celui-ci, je l'ai pris en deux fois. Voilà. Alors, euh, je pense que je garderai une, une plaquette et puis j'en offrirai une deuxième. Ensuite, je me suis trouvé celui-ci. Euh, dans les teintes d'oranger, un petit peu Halloween, car il y a une tête de mort. Voilà, donc pourquoi pas. Ah, 59 centimes. Et dans la même collection, j'ai trouvé celui-ci dans les teintes de rouge. Donc, ils appellent ça des... Ravinsing Red. Red. Ça doit être euh, Met Epoxy Stickers. Donc c'est des stickers, il y a 17 pièces dedans. Et ça m'a coûté également 59 centimes. Voilà. Pour ceci. Ensuite, je me suis trouvé euh, ces rouages en plastique à 99 centimes. Alors, pourquoi j'y ai pris Bah, honnêtement, je sais même pas. Je vais être honnête. Je sais pas pourquoi j'ai pris ceci. Euh, C'est pour faire des gabarits qu'il va falloir que je coupe au ciseau après. Euh, je pense que j'ai plus pris pour les petits rouages qui sont là. Je sais même pas. Je sais même pas vous dire pourquoi j'ai acheté ça. On servira peut-être comme pochoir ou... Je sais pas. Enfin bon, si quelqu'un est intéressé par ça, bah, qu'il me fasse un signe. Hein, puis je, je l'enverrai avec plaisir. Parce que je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Là, je je sais même pas pourquoi. Enfin bon, si jamais quelqu'un est intéressé, bah, contactez-moi en commentaire ou en mail. Ensuite, j'ai trouvé ces tags Craft à 99 centimes. Donc ça sert toujours. Voilà. Et à l'intérieur, il y en a... 18 pièces, voilà, cherchez le nombre, là, ici, 18, 18 tags à 99 centimes. Ensuite, je me suis trouvé ce petit pochoir métallique à 99 centimes également. Je vais tiens, pochoir en laiton, pardon, pourquoi pas. Ouais, ça peut être intéressant de tester. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé les embellissements bois flamant rose. Alors moi, perso, je suis pas trop fan des flamants roses. Mais je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui adorent ça. Donc, je me dis, pour l'éventuel échange, et ça m'a coûté 1,20€. J'ai pris également des embellissements bois à 79 centimes euh, sur le thème bateau. Voilà. Donc, ça peut être sympa aussi pour des échanges. Ensuite, je me suis trouvée... Ceci, alors eux, ils s'appellent ça un postcard to color. Alors, oups, pardon. Alors, en fait, c'est des petites choses que l'on peut coloriser donc sur le thème fleuri. Et à l'arrière, ça se présente comme une carte postale. Voilà, tout simplement. Donc, je les ai trouvés assez jolis. Donc, je me dis, si je les colorise pas pour d'éventuels échanges... Ça peut être intéressant d'offrir ces petites cartes-là et qu'après la personne pourra donc coloriser à sa guise. Voilà. Donc il y avait deux modèles. Euh, J'en ai pris qu'un euh, parce qu'au niveau du montant, je vais vous montrer après. J'ai trouvé quand même un petit peu cher pour ce que c'était. Mais bon, je me dis, voilà, je, je décroche deux trois, deux, trois petites cartes, je mets dans les courriers et euh, ça fait toujours plaisir aux personnes qui reçoit des petites choses à coloriser. Voilà, tout simplement. Celui-là est très joli. J'aime beaucoup celui-là. 
Donc je pense qu'il y en aura quelques-unes, peut-être que je vais m'amuser à coloriser, mais sinon après les autres, je les mettrai pour d'éventuels échanges. Voilà. Donc là on arrive à la fin. Donc j'aime bien parce que le... <coughs> la première page et la page de couverture sont un peu épaisses. Et ça m'a coûté 2,50€. Voilà. Pour ceci. Ensuite, je me suis repris ce collier que je démonterai pour réutiliser les perles. Ça, je, vais... je vous en avais déjà montré un une fois, à 1,99€. En fait, moi je coupe et je récupère les perles, les petites choses en métal, etc. pour faire d'autres choses avec. Ensuite, euh, je me suis acheté un magazine comme ça, Passion Scrap. Euh, je vous avoue honnêtement que c'est rare quand j'en achète euh, en supermarché. Très très rare. Euh, j'en ai hein, quelques-uns, mais c'est très rare et ça m'a coûté 1,99€. Donc je me suis dit, bah pour le prix, pourquoi pas euh, 2 euros parce que je crois qu'en en supermarché ou en presse ça coûte entre 7 et 8 euros il me semble des choses comme ça et puis là il y avait des petits nœuds roses comme ça sympa mignon euh, bon personnellement je suis pas fan mais pour offrir à quelqu'un ça peut être intéressant également ensuite je me suis trouvé euh, ceci donc ils appellent ça euh, 60 cartes et enveloppes donc format A2 ça se présente comme un mini album donc là, en dernière page, vous avez toutes les cartes qui proposent à l'intérieur, avec donc les enveloppes. Et euh, je me suis dit, eh ben écoute, pourquoi pas Donc je vais essayer de l'ouvrir, car il y a tout ça à l'intérieur. Par contre, je ne voudrais pas déchirer ceci, car je voudrais le récupérer pour autre chose. Voilà, donc on va enlever ceci. Donc ça m'a coûté par contre entre 3 et 4 euros, il me semble. Mais bon, vu la quantité, il y en a quand même 60. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et ensuite, eh ben, je m'amuserai à récupérer le, le, le support pour faire autre chose avec. Donc voilà à l'intérieur comment ça se présente. Comme ça. Donc il y a des cartes avec les enveloppes. Donc les enveloppes sont blanches, hein, basiques. Voilà, donc il y a tout un assortiment de cartes que j'ai trouvé vraiment très sympa. Et je me dis pourquoi pas mettre des petites cartes comme ça pour remercier dans différents petits colis ou courriers. Voilà, très joli. Très très sympa. Donc j'ai vraiment aimé le, le concept, l'idée. Et puis après, voilà, pourquoi pas réutiliser euh, sous forme d'un d'un mini album ou d'un mini junk journal, ça peut être sympa aussi. Voilà, ensuite, j'ai pas fini, euh, je me suis trouvé ces pochettes-là. Donc j'ai des surprises de trouver ce, ceci chez Nose, euh, car d'habitude on trouve ça à action. Donc j'ai pris trois grandeurs, deux grandeurs différentes. J'ai pris ce format-là, donc qui est le format A6, et j'ai payé ça 79 centimes. Voilà. Donc j'en ai pris trois paquets comme ça. Et ensuite je me suis trouvé ce format là qui est 15-15. Donc je me dis des fois pour emballer une, une carte, une créa, euh, ça peut être sympa. Et c'est à 79 centimes également. Euh, par contre ces pochettes là à action, je ne sais plus du tout le prix. Mais voilà, je vais y aller. Je vais en prendre trois paquets également. Ensuite je suis tombée alors sur ceci. Alors, je vous avouerai qu'il n'y a rien de français. Donc, euh, je ne sais pas du tout euh, ce que c'est. Ça m'a coûté 99 centimes. Donc, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, vu qu'il n'y avait rien de noté français, j'en ai pris un deuxième. Que j'ai donc ouvert à la maison. Et que donc, je vais vous montrer plus en détail. Voilà. Donc, vous voyez, le fond est sympa. Ça peut être réutilisable, le fond d'emballage. Et donc, à l'intérieur, en fait, c'est des plaquettes transparentes. Vous voyez Transparent. Donc, vous avez celle-ci. Vous avez celle-ci. Donc, vous voyez, c'est tout fin. Hein c'est comme du euh, rhodoïde. 
Mais euh, voilà, il y a des choses dessus. Donc c'est sympa. Il y a celle-ci également. Voilà. Là, ça en fait trois. La quatrième est comme ça. La cinquième, comme ceci. Voilà. Et la sixième se présente comme ça. Donc, j'ai trouvé assez, assez sympa pour mettre en fond d'une carte à la place du, du vélum. Ça pourrait être intéressant de, de le travailler sous cette forme-là ou à toute autre forme, après, à réfléchir comment, comment je vais y travailler. Et pour finir, euh, je suis allée justement à nos pour ceci. Par contre, je n'ai pas trouvé celui-là que je cherchais. Donc, il euh, y avait ceci, donc euh, de la marque Clear Ch euh, Choice, donc Stamp Clear. Euh, ça coûtait donc 1,50€. Donc, euh, bah, je suis en train de lire, mais en fait, il n'y a rien de noté en français non plus. Donc, à l'intérieur, je pense qu'il y a euh, une planche de stickers. Et d'avoir une planche de tampon. Alors, moi, il y en avait une que je cherchais particulièrement, que je n'ai forcément pas trouvée. Car j'en ai trouvé trois. Voilà, le premier, le deuxième et le troisième sur le thème de Noël. Donc, j'ai pas eu de chance. Euh, il m'a semblé avoir eu dans un hall qu'il y en avait une où il y avait des arabesques. Donc, je l'avais trouvé super jolie. C'est un petit peu pour ça, justement, que je suis allée à Nose ce matin. Euh, donc je suis tombée sur ces trois là, vraiment par hasard. Bon je les ai pris, hein, je me dis pour le thème Noël, hein, ça c'est pas gênant. Mais euh, c'était pas cela que je cherchais au départ. Donc il euh, y a une chose aussi que je n'ai pas compris. Euh, dans celui-ci, donc il doit y avoir des stickers et des tampons. Dans celui-ci, qui est vraiment très joli, très mignon avec les petits gants et tout ça, avec le petit bonhomme de neige. Donc, il doit avoir les stickers sur ici avec les tampons. Et par contre, dans celui-ci, il y a une plaque acrylique. Donc, j'ai pas bien compris le pourquoi du comment que dans celle-ci, j'ai une plaque acrylique. Et que dans ces deux-là, il n'y en a pas. Alors que j'ai payé au même prix, 1,50€ chacun. Euh, mais bon, euh, je n'ai pas trop posé de questions ce matin. Euh, quand je suis allée à Nose, j'y suis allée rapidement car j'étais un petit peu pressée. Je vais vous les faire beaucoup de choses ce matin. Donc on va quand même ouvrir la partie qui est entière. Alors, il y a le plastique avec le prix. Et il y a un autre plastique avec des trous, vous voyez, pour ranger dans les classeurs. Voilà, donc je ne sais pas du tout si je vais y ranger sous cette forme-là pour y mettre dans un classeur ou autrement. Donc, ça se présente comme ceci, au niveau de l'ouverture. Et donc, à l'intérieur, nous avons donc ceci, avec la plaque acrylique, qui se présente comme ça. Donc là, le plastique pour y ranger dans un classeur, donc, voilà. Donc d'une main, c'est pas pratique. Hop. Donc à l'intérieur, bloc acrylique. Tout ce qu'il y a de plus basique. Ensuite, nous avons... Ah oui, d'accord. C'est même pas des stickers. Voilà, je, suis... Oh, bah, je, suis... je suis déçue. Là, je vous dis honnêtement, je suis déçue. En fait, c'est le papier d'emballage. Voilà. Bon. Alors, donc ça marque, voilà, clear, etc., etc. Donc il y en a 12. Donc en fait... C'est pas des stickers, c'est euh, ce qui représentera donc les tampons, une fois tamponnés. Voilà. Donc ici, il vous explique comment faire. Et une fois que vous avez tourné la page, vous avez la planche de tampon en fait. Voilà. Tout simplement. Moi, je pensais que c'était des stickers avec des tampons et en fait, non, pas du tout. Et ça, c'est l'arrière de, de l'ensemble. 
Bah écoutez, c'est pas grave, hein. déjà j'ai les tampons. Je peux m'amuser à découper ces petites photos-là pour les coller ailleurs. L'important, c'est de pouvoir euh, tamponner. Donc du coup, j'ai sur ce style-là. Donc là, je n'ai pas de bloc acrylique. Et il y a celui-là également. Sur le thème de Noël. Donc c'est pas trop d'actualité, mais ça pourrait me servir pour Noël prochain. Ensuite, je vous ai dit que j'avais fait un petit tour chez A. Donc, chez A, je me suis repris de la pâte comme ça pour faire mes moulages. Dans le rayon enfant. Je me suis repris des petites pochettes comme ça que moi je me servais pour mes découpes. Voilà. Comme ceci. Donc, il en restait deux Hop. de couleur blanche. Donc, je les ai prises toutes les deux. Ensuite, je me suis trouvé ces petites choses-là. Donc, j'ai hésité à les prendre, mais bon, je les ai prises quand même. C'est des fleurs comme ça, un petit peu plastifiées, artificielles. Donc, je me dis, pour une petite déco, ça pourrait être sympa. Voilà. Donc, j'ai pris deux formes différentes. Je me suis trouvé... Alors, hop. Des petites planchettes comme ça. Euh, un petit peu, euh, j'appelle ça perles autocollantes, moi j'appelle ça des petits strass. Donc voilà. Donc dans les teintes de rose et violet, je pris une planchette dans les teintes de vert et bleu, orange et jaune, et blanc, argenté. Donc je me dis, ça peut servir. Toujours servir. Ensuite, je me suis pris du papier photo. Voilà. À tester. Et je me suis trouvé ces deux, petites, euh, deux, deux kits là. Donc c'est des kits pour faire des attrape rêves. Donc moi je vous dis honnêtement, je vais peut-être pas m'en servir en tant qu'attrape rêve. Mais autre chose. À voir. Est-ce que je pourrais faire de beau avec autre qu'un attrape rêve donc je l'ai pris forme ronde et je l'ai pris forme comme ceci. Euh, le nom je sais plus. Voilà. Donc je vous montre l'arrière. Donc j'avais pas vu dans ces kits là, en fait il y a des y a les die cuts pour décorer. Parce que je les vois là. À l'arrière du de la boîte. Donc je vous avouerai que j'ai pas plus regardé que ça ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, il y a différentes petites choses donc, qui sont accolées ici. Et là c'est la partie euh, dure, bois on va dire. Voilà. Il y a des carrés de mousse 3D. Il y a apparemment de la dentelle. Il y a deux dentelles différentes. Il y a dentelle, ficelle, euh, perles en bois. Et apparemment, il y aurait autre chose. Voilà, donc il y a deux, deux dentelles différentes. Des perles en bois, de la ficelle, de la mousse 3D, les supports et les différents die cuts pour pouvoir euh, assembler euh, ceci. Voilà, je vous montre de plus près. Ce que vous pourrez donc réaliser avec. Ah oui, c'est de la dentelle et du ruban. Mais moi, je vous dis bien, je vais y détourner. Hein. Je ne vais pas m'amuser du tout à faire euh, comme l'exemple. Euh, donc là, il y a le même esprit. Donc les découpes, les supports en bois, la mousse 3D, la dentelle, le ruban, les perles et la ficelle. Donc ça donnera ceci, si vous le montez tel quel. Mais moi, personnellement, je vais m'en servir pour toute autre chose. Voilà, bah écoutez, ce haul est fini. Euh, J'espère qu'il vous aura plu. Alors je suis désolée, j'ai pas cadré comme d'habitude, j'ai voulu changer. Euh, car je vous explique même pas le bazar qu'il y a sur, mon, sur ma table où je scrape d'habitude. Là, c'est euh, vraiment le, le foin, hein, pour dire les choses comme elles sont. Donc là, je, je vais arrêter cette vidéo pour, euh, pour là. Et puis, je vais procéder à un petit peu de rangement. Euh, ça fera pas de mal. Et puis, bah, je vais continuer le flipbook carnet que je, donc, en lot que j'avais prévu pour mon concours anniversaire. Euh, ce week-end je n'ai pas eu le temps du tout de m'y remettre donc là il va falloir que je me remette dessus 
j'attends euh, des petites choses par Amazon euh, qui devraient arriver euh, fin du mois d'avril. Donc il y a des petites choses que j'ai commandées que je voulais donc mettre en surprise avec le lot du concours anniversaire. Donc euh, pour les gagnantes, mais je vous le redirai lors du tirage au sort, mais je pense que, le, que les courriers partiront début mai. Hein. Euh, là j'attends les petites choses que j'ai commandées sur Amazon qui vont arriver que le 30 avril malheureusement. Donc du coup le, les courriers ne pourront pas partir avant. Mais euh, ça vous inquiétez pas, je vous, je vous ferai un autre appel euh, quand je ferai le tirage au sort. Voilà. Et puis il y a des petites choses que je voulais vous montrer, que j'ai reçues aujourd'hui de, de Amazon justement. Euh, ils sont juste là à côté de moi. Donc j'ai profité de cette vidéo pour, euh, pour vous les montrer. Euh, donc c'est des produits que euh, je ne savais pas trop si j'allais commander ou pas. Donc j'ai craqué, hein, forcément. Voilà. Donc alors, hop, je vais me tourner. Pardon. Donc c'est des produits que j'ai reçus aujourd'hui. Et c'est des produits nouveaux. NUVO. Et oui. Je vous en avais parlé dans une vidéo que je voulais en commander quelques-uns. Donc, ce fut le cas. Euh, J'ai des produits que je voulais euh, commander à Horizon Créatif. Euh, le problème de Horizon Créatif, c'est que rupture de stock, apparemment. Il n'y avait rien en stock. Donc, je les aurais payés bien moins cher à Horizon Créatif. Euh, car le, le pot, je l'ai payé 6,50€. Donc, euh, c'est pour ça que j'en ai pris que deux. Voilà, deux, deux couleurs différentes. Donc, euh, j'ai craqué pour la Cosmic Brown. Voilà. Et euh, j'ai craqué pour la Fresh Cooper. Voilà. Donc, c'est deux craquages sur les mousses nouveaux. Donc, à 6,50€ le pot. Donc ça m'a fait un petit peu cher, mais bon, ces deux couleurs-là, je les voulais déjà depuis un petit moment. Elles me faisaient de l'œil sur différentes euh, halls ou créations des copines. Donc voilà, c'est chose faite. Mais euh, je vous dis bien, je voulais les commander sur Horizon Créative. Donc j'ai commandé sur Horizon Créative justement des produits que j'attends. Mais malheureusement, les mousses nouveaux comme ça euh, étaient tout en rupture de stock. Donc là, celle-ci vient donc de Amazon. Voilà. Donc je profite de cette petite vidéo pour vous les montrer. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Euh, là, je vais être en mode euh, un petit peu rangement, on va dire. Voilà. Et puis donc, je vais finir les lots pour euh, le concours anniversaire. Enfin, je vais avancer du moins. Et puis, euh, le plus gros sera fait. Et puis sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo haul vous aura plu. Et euh, surtout, si vous voulez aller à Arnaud's, eh n'hésitez ben, pas à y aller, parce que c'est vrai qu'il y a des petites choses intéressantes. Voilà. Et puis, ben, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous, et à très vite. Bye bye